Tristin, bara om du tar hand om gästerna i början så är det helt okej. Okay. Sen blir jag den perfekta världen. Tror du jag klarar det då? Jo, du är bara så där äckligt perfekt som du kan vara. Så känner sig alla välkomna. Snyggt det. Vilka har du bjudit till din fest? Jag bjuder inte alla. Till och med bjudit en av lärarna. Mikaela. Sandra då? Har du sagt till henne? Jag kan prata med Sandra. Vad tänker du göra med henne egentligen? Vad då göra? Ja, något måste du hitta på. Måste jag? Ja, men Max, för fan. Men hallå? Var den bra? Jo, tack. Den, den satt ju väldigt fint. Men eh, ja, jag ska be att få återkomma. Ja, det går bra. Det. Välkommen tillbaka. Tack. Kan jag hjälpa till med någonting? Va? Kan jag hjälpa till med någonting? Du försvann så fort idag så jag undrar om det hade hänt något. Visste du att jag var hemma? För att du inte bjuda honom på någonting? Och mörkret föll sakta i skuggan av solen. Tystnaden öppnade de fem sinnena för stjärnornas ödes digra inflytande. Medan den förtätade skymningen sakta började regna ner i solens skugga som svarta snöflingor och förlamade naturen. Men mörkret som fåglarna, men mörkret som fåglarnas tystnad väntade, snuddade bara vid jorden med sin vinge för att försvinna i världsrymden. Och ljuset blev allting förvirring som förut. Det var fint. Jag undrar vad det var med dig idag. Du verkar så underlig. Må bättre nu. Hur du känna på det sättet att du vet vad som kommer att hända? Jag kände på mig att jag skulle träffa dig då. 
Jag önskar att jag kunde få saker att bli som jag ville ha dem. Ibland tror jag att jag kan det. Jag fattar inte vad som rör sig i huvudet på dig. Jag vet. Jag är konstig. Får jag? Titta inte på det, Mikaela. Titta inte på det, kom. Fan, äckligt. Jag kan inte med uppbåda all min humor. Se det roliga i det här. Jag vill bara säga att vi kommer inte att tolerera några sådana här abnorma upptåg i fortsättningen. Mikaela, är det det? Ja, tack, det var allt. Vi kan gå tillbaka till era lektioner. Michaela. Ja, du ska upp till rektorn. Du har ingen aning om vem som kan ha hittat på det här. Det har inte hänt något särskilt den senaste tiden. Du har inte blivit osams med någon, eller? Nej. Du har inga problem med resten av klassen? Jag har inga problem med klassen. De är mina vänner. Ja, då så. Men om det händer någonting mer så hoppas jag att du kommer till mig. För så kan vi ju inte ha det.
Det är sant. Han gjorde exakt som jag hade skrivit det. Till och med det röda bandet. Till och med det. Hur länge har du fått på med det här? Jag vet inte. Ett tag. Förstod jag bara där du väntade på honom. Utan att han visade sig alls. Men på sista tiden har han börjat gå ut. Och varenda gång har han med sig någon hem. Det var det jag inte stod ut med. Det var därför jag gjorde det. Gjorde vad då? Det var därför jag hittade på att den hade ihjäl henne. Jag ville det. Jag hade skrivit det precis så. Han gjorde allting rätt. Jag tror inte att det här. Du har bara fått för en massa saker. Jag får sova här en natt. Jag visste inte att du ritade. Det gör jag inte heller. De där är gamla. Varför river du sönder dem? Det är inte jag. Det är limpan. Hon sabbar min gitarr också. Du kan sova här, jag... Lägg mig på soffan där du... Håll om mig. Jag vill att du håller om mig. Vad gjorde du? Jag var i badrummet. Jag tycker du om dina teckningar? Hur känner du dig? Bättre. Hur undligt du blir. Tycker du om mig? Jag önskar det fanns något sätt att ta reda på det. Om hon är död, vad har han gjort av henne? Jag tror inte på det längre. Du tror inte på det? Jag såg det bara för ett par sekunder. Jag måste ha inbillat mig. Sätt lite grann och fyllt i resten, som man gör. Hej. Hej. Har ni blivit bjudna till festen? Ja. Har inte du? Alla har fått personliga inbjudningar utom jag. Det måste vara ett misstag. Visst sa Max att han skulle, skulle bjuda sig andra? Visst, det gjorde han. Det måste han ha gjort. 
Jag heter Eva Jörgens. Vi karriärar för er svensklärare idag. Men det betyder inte att ni blir sysslolösa. Mm. <skratt> Vad bra att du kom. Jag trodde att du skulle gå direkt till festen. Har du nära Det är från pappa också. Det är ju din födelsedag så jag ska inte skälla på dig för att du inte kom hem igår. Men du kunde ju ha ringt. Förlåt, jag glömde. Så hos Joakim. Är ni tillsammans? Jag vet inte. Det är väl en sån där som du behöver, eller hur? Du som skriver så mycket. Hur vet du det? Det har jag väl märkt. Nätterna genom. Men vem vet? Du kanske kan göra någonting av det. Något riktigt. Vad är det? Nej, men du är alldeles blek. Var det inte bäst om du struntade i den där festen? Skalet och hara var inte vacker. Men det var någonting som männen inte märkte när de väl fångats av hennes tjuskraft. Så som nu, tvillingarna talet om. Du är vacker. Kom. Kom. Och du, om någon frågar så tillhör huset Max familj. Var försiktig med den. Ja, jag måste ju hitta den ju. Hej, hej. Men den har drygt sönder den. Ja, men här är nyckeln i alla fall. Typiskt Max. Säg inte att vi ska bada i det här. Bara du, Johan. Bara jag? Det tror jag går med på. Ner på knä. Ner på knä, Johan. Blås på ögonen. Blås. Det är ju för fan inte vatten. Du är vin för fan. Mm.
Jag glömde att ha den äran i morse, så den här är till dig. Jag visste inte vad jag skulle köpa, men jag tänkte att du kanske kunde använda den för den. Tack. <laughs> vad vill du ha? Vin, mat, allting. Vet du varför vi har den här festen? Nej. Max ska förlova sig. Va? Men vem då? Ja, det är en som han har jobbat på i flera månader. Någon som vi inte känner. Max var livrädd att han skulle bli nobben. Men när Sandra spådde honom, det var då han bestämde sig. Han ville inte att hon skulle komma. Det är smällar man får ta. Två rövin. Eh. Nej. Pampan. Eh, två glas. En flaska. Är det säkert att du inte vill ha? Om du tar ut larven först. Sandra, är larven som är grejen? Om man vill dricka det här glaset så måste man svälja larven. Trick nu då. Du vill ju ha. Om man vill någonting här i livet så måste man ta lite stryk först. Man måste våga. Sandra, du anar inte. Du kommer att må otroligt mycket bättre om du, om du vågar dricka det här. Grymt gjort av Max. Jag tycker det var vackert. Du hörde väl vad Johan sa? Vi borde hålla ihop du och jag. Du är den enda jag verkligen känner. Alla andra känns så främmande. Skita ner allt. Plåga varann. säga till dig. Men jag vet inte om du vill lyssna. Det är klart du vill lyssna. Du kan säga vad du vill. Vi är vänner.
Vad ska du? Michaela. Jag kommer sen. Sagt hela kvällen. Du måste kämpa lite, förstår du väl?
Men hon smörjer in polisen. Det ser ut som ett halsband. Så avslutar vi med en tyst minut för Sandra. Kan ni resa er upp? Alla tittar på mig. Alla vill att jag ska säga någonting. Som om det var mitt fel. Ingen tyckte att det var ditt fel. Michaela. Uh. Vad tänker du göra? Det kunde ha varit du. Du tyckte om henne. Hon var din vän. Betyder inte det någon? Är det bara han som betyder någon? Men jag såg honom inte. Jag såg honom inte på hela kvällen. Nej, men han var där. Mikaela. Vad tänker du göra? Det är mycket bättre nu. Utan bandaget. Gud, så skönt att slippa det där eländet. Är det inte för tidigt då? Nej. Titta. Jag kan röra handen hur jag vill. Det är över nu, Michaela. Det är bestämt. Magnus ringde idag och vi har pratat igenom det. Han blir borta en vecka till och så... Kommer han att hämta sina saker? Du har bestämt det nu. Du, det är förfärligt det där som har hänt i din klass. Vad var hon hette? Sandra. Har jag träffat henne? Usch, jag hoppas jag aldrig har sett henne. Hon har aldrig varit här. Vet man vem som gjorde det? Människor avslöjar sig alltid. Jag har funderat så mycket de här senaste dagarna. Jag plockade fram min gamla dagbok. Där hade jag skrivit så här. Igår träffade jag en grabb som heter Magnus. Vi pratade i över tre timmar. Och imorgon ska vi ses igen. Men jag vet inte om det går att lita på honom. Det är någonting med honom. Underligt, va? Vissa människor känner man igen på en gång. Man vet vad som kommer att hända. Ibland blir jag rädd för honom. Jag blir rädd för hans blick. Det är en blick bara jag ser. Den är bara till för mig. Han vill ha något av mig. Men jag kan inte ge honom det. Michaela?
Hallå? Ja, hej. Det, det är jag. Det är pappa. Var det du som ringde nyss? Ja, jag försökte ringa, men det var upptaget. Har du, har du pratat med, med mamma? Ja, vi bor under samma tak. Ja, sover hon nu? Jag vet inte. Jag tänkte... Ja, när jag kommer hem så skulle vi väl kunna träffas... Bara du och jag. Visst. Eh, allt bra annars. Ja. Men okej, okay, då, då ses vi nästa vecka. Hej då. Michaela, jag hoppades jag skulle hitta dig här. Det har hänt en olycka. Din mamma ligger på sjukhus. Olycka? Bilen sa de, jag vet inte. Jag kör dig till sjukhus. Hon kommer inte att vakna förrän i morgon bitti. Är ni släkting? Nej, jag är hennes lärare. Jag måste säga hon hade tur. Vet någon hur det gick till? Mm. Jag släpp förmodligen. Tydligen körde hon rakt av. En annan bilist såg det. Hur gör vi med dottern? Jag kör henne hem. Whisky? Is? Nej, tack. Det, det blir bra så. Jag tycker inte heller om is. Jag tycker inte om vintern. Jag kommer hata alla vintrar efter den här. Var är din pappa? Bortrest. Jag har inte ens hans telefonnummer. Mamma har det. Jag glömde titta i hennes handväska. Den var väl där? Väskan. Jag såg den inte. Du visste att jag följde efter dig. Eller hur? Jag följde efter mig till den där butiken. Du letade efter mig på kaféet. Ja. Jag följde efter dig varenda dag. Jag trodde det var en lek. Det var bara en lek, eller hur? Jag vill att du går nu. Gå.
Wie wär's, wenn der? Como se até? Não seja o filho de Fano, não? Se mo o filho de. Mas se não vi vas mo du ou eu. Mas tu viu leite do. Mas tu viu? Nere vid stranden. Vi sprang över sanddynerna. Och havet lyste så starkt att vi fick ont i ögonen. Sluta. Nej. Nej, vänta. Vänta. Du hade gömt dig i sanden bara. Men jag hittade dig. Och så kastade jag omkull dig så du skrek. Men det var inget farligt. Det var bara på lek. Det var inte jag, Joakim. Vi hade aldrig varit små tillsammans. Han kände det inte ens då. Vi var lyckliga då. Sluta! Det var inte jag. 
Det blir aldrig som vi tänkt oss mer. Vi får aldrig det vi vill ha. Har du fått det du vill ha? Har du det? Men Sandra fick det inte heller. Ja, det var nog konstigt med henne den kvällen. Var det inte det? Vad som hon dansade och höll på. Jag gjorde sig löjlig. Och trodde hon skulle kunna få Max. Nej, det var sorgligt. Jag tyckte synd om henne. Vad tänker du göra? Jag trodde vi var vänner, du och jag. Att vi var lika. Men något hände med mig när jag läste det du skrev. Dina ord. Jag har alltid haft massa underliga saker i huvudet. Jag trodde att jag skulle kunna bli av med det genom att rita av det, men, men det gick inte. Du, jag, jag är inte som du. Jag är inte som hon. Ni tror att ni är så jävla duktiga på allting. Ni skiter i allt annat. Du vill aldrig ha någonting som är verkligt. Det här är verkligt. Jag är verklig. Ser du mig? Ser du mig? Vi är lika du och jag. Vi vill detsamma. Och dricka. Det är det vi vill. Det är det bara du och jag, Michaela?
rädd för. Jag ville inte att det skulle vara du. Men jag visste hela tiden. Ibland blir jag rädd för honom. Jag blir rädd för hans blick. Det är en blick bara jag ser. Den är bara till för mig. Han vill ha något av mig. Men jag kan inte ge honom det. Thank you.